My name is Amba Prashad. I am member of Legislative Assembly from Jharkhand. Um, I uh, was not uh, meant for politics, but then the uh, situation was such that I had to come destiny and we say that destiny, wherever it wants, it takes you there. So, uh, my dad was ex-minister uh, of Jharkhand and he was fighting for displaced uh, too much companies coming in my constituency and uh, people getting displaced, not getting fair compensation, illegal uh, acquisition and all that thing uh, used to happen most of the places in Jharkhand. So my father, ex-minister uh, Sri Yogendra Sao, he was MLA from the same constituency and he used to fight for those displaced people. Then uh, there was a conspiracy and because the company was uh, too much in, uh, I mean, uh, aligned with powers and all, so he managed to, you know, I mean, ensure that my parents and all my family members get inside the bar before election. So my father, my mother was also ex-MLA, uh, Srimati Nirmala Devi. She was also fighting for displaced after my dad. So we had too much struggle in the family because of all these fights also and because uh, the fight was with big people, with powerful people. So all these things happened and I was staying in Delhi. I was preparing for UPSC. I cleared my prelims. Uh, but in middle of that, I had to come back because all my family members were inside jail. And uh, I had to come and handle all because I, being a daughter, it's not easy for any daughter to, you know, continue with the career when it comes to your family and when it comes to such a situation. So, puri parivar jab jail ke andar thi, to main wapas aake aur fir sab chiz samhalne ka koshish kari aur usi ke beech mein intezar kara ki. Papa came, so they will fight because I was not interested and I, I was very introvert. I was not outspoken person. I had very less friends. I was not very uh, interactive and I was too much into my studies, my books. And in Delhi, maybe I always stayed inside library and kept on preparing for my UPSC. But then the situation was such that time came and I got a ticket to fight election. And that was also a tough time. It was tough to tackle all these things emotionally emotionally. Uh, I was not getting sleeps because I was lonely at home. I was alone. And all members of family went inside jail. Then how it feels, you know. After that, this struggle of winning election, somehow fought for it, campaigned a lot, uh, tried to meet so many people tried to ensure that I would, uh, you know, apne pita ji ke nakshe kadam pe chalke aur logo ko justice dilayenge. All that thing was there and people trusted me and my opposition were, molo ke paas bas ek hi mudda tha ki beti hai, to shadi ho jayega, dahej mein vote mat do, America chali jayegi, to matlab husband remote se constituency chalayega, Unke paas aur koi mudda nahi tha. And this was the uh, first time when I realized that I belong to a rural uh, area. So, there is a lot of pressure in all these things. If you have a son, then it will be married. So, the husband will influence the constituency. So, I understood it and still I fought. And by God's grace, by the people of God's grace and trust, I got a good vote. I won an election. The next struggle was to meet, uh, I mean, stand to that expectation of people. Because one is that the people who are in the same way are in the same way. And that, uh, again, the people who are in the same way are in the same way. 
वो अपना जगह बनाना तो कई सारे चीज़ें थी कई सारे चीज़ें डोमिनेट करती थी गलत चीज़ें डोमिनेट करने का कोशिश करती थी कि मैं यंग हूँ वमेन हूँ तो मतलब कोई भी आके कुछ भी करवा लेगा तो गलत सही जो भी है लेकिन मैंने काफ़ी पेशेंटली अपने कॉन्स्टिटेंसी में काम करा उसको हैंडल करा और गलत चीज़ें डोमिनेट नहीं करे इसके वजह से और भी ज़्यादा मेहनत करके टोला टोला गांव गांव आई स्टार्टेड कनेक्टिंग पीपल वन टू वन एंड आई बिलीव इन कनेक्टिंग मुझे लगता है कि नेताओं को सिर्फ शिलान्यास और उद्घाटन नहीं करना चाहिए लोगों के पास जाके उनको क्या समस्या है वो डिस्कस भी करना चाहिए हम क्या वहाँ पे काम कर सकते हैं बिजली पानी सड़क जो भी है लोगों से अपनी भी योजनाएं होती है जो मतलब हमें भी एम एल ए गेट दैट एम एल उसमें से क्या हम लोग काम कर सकते हैं वो सारा चीज़ हम लोगों से डिस्कस करके उसके बाद फिर वहाँ पे कराने का काम करते थे तो ये सारी चीज़ें तो हैं और अब आफ्टर सेवन ईयर्स माई मॉम एंड डैड केम आउट ऑफ जेल Now that is also a huge gap that has been filled. But now, maybe I have been more mature to them. Now they don't. Uh, before seven years to them, what I was before seven years, what they were to me, it's all different now. So, so it it is also struggle. This is also one struggle that you have to manage because uh, they, uh, you know, their experience seven years has been in a different place. my experience in a 7 years has been in a different place so i it is because of their blessing and their hard work their sacrifice that got me here and i got to learn so much i got so much mature i got to explore so many kinds of people so many kinds of problems and i would uh, recommend to youth that सबसे बेस्ट यूथ के लिए सबसे बेस्ट सजेशन मेरे तरफ से यही होगा कि आप फ्लेक्सिबल बनिए डोंट बी रिजिड एक्सेप्ट एनी थिंग कम्स टू यू एंड बी प्रिपेयर्ड यू डोंट हैव टू बी प्रिपेयर्ड यू हैव टू बी रेडी टू फेस एनी सिचुएशन आपको कोई तैयारी नहीं करनी है बट यू हैव टू मेक योर माइंड दैट यू हैव टू एक्सेप्ट एनी चैलेंज एज इट कम्स बिकॉज चैलेंज डोंट कम आपको नॉक करके इट कम सडनली सो यू हैव टू बी just open and flexible i have seen them uh, sacrificing a lot they have been very devoted to perkagaon uh, constituency people and they have been uh, uh, always standing against the injustice happening to any single person my dad was a fighter and i have learned from him he says that Uh, लोगों को ना सुनना पसंद नहीं है जो भी समस्या लेके आते हैं उसको कैसे सॉल्व करें यू हैव टू ऑलवेज थिंक दैट तो दिस इज़ व्हाट ही टॉट मी माय मदर टॉट मी दैट वट एवर पोजिशन एंड पावर यू गेट इज़ बिकॉज ऑफ पीपल एंड नेवर लेट योर माइंड गेट थिंक दैट मतलब किसी से नाराज़ होना या फिर किसी का बुरा मानना दिस आई के नॉट अफोर्ड बिकॉज वॉट आई गॉट इज गॉट वॉट पोजिशन पीपल एंड दैट ब्लेसिंग दैर Uh, believe has given me is huge more than i mean we should not get to that level and we should not uh, well, uh, we should not be angry we should not get irritated we should accept everybody with love strength. it was a strength for me but for uh, that community where we are staying now if you are young first uh, impression that anybody would get ke isse acha usse karwa lo इससे अच्छा आप उससे करवा लो क्योंकि ये छोटी है अभी उतना समझदार नहीं है इससे बड़े लोग ज़्यादा समझदार होंगे मतलब जो लोग ज़्यादा मेच्योर होंगे या फिर ये ज़्यादा भाग नहीं पाएगी वो ज़्यादा भाग पाएंगे ये चीज़ फिर भी मेरे कॉन्स्टिटेंसी में लोगों के अंदर नहीं था वो लोग का विश्वास मेरे प्रति था इन सारे चीज़ों के बीच में भी लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिला So after I became MLA, my my most difficult period, most difficult time was during COVID times, because uh, दिन भर uh, panic calls के साथ मतलब कई सारे states के MLA एल ए से बात करना उनका कॉन्टैक्ट नंबर निकालना कई सारे uh, अधिकारियों से uh, जितने भी ऑफिसर्स कंसर्न डी सी एस पी जो भी जहाँ पर भी हैं 
बहुत तरह के इश्यूज होते थे किसी को राशन पहुंचाना है किसी को वापस लाना है किसी को कहीं से कहीं मतलब ट्रांसफर करना है या फिर कहीं से कहीं उनको गाड़ियां प्रोवाइड करनी है कोई बीमार है किसी को बेड अरेंज करवाना है हॉस्पिटल से मतलब पूरे इंडिया में आई गोट टू नो ऑल माई कॉन्स्टिटेंसी पीपल आर एवरी स्टेट सो मोस्टली इन महाराष्ट्र एंड डेली एंड दी अदर स्टेट्स टू सो सबसे डिफ़िकल्ट टाइम वही रहा था क्योंकि uh, उस टाइम मतलब वी हैड ओनली आर आर सेल्व एंड आर एफर्ट्स दैट वी ट्राई टू पुट ऑन और पूरा चौबीस घंटा लाइक वी वर टू मच इन्वॉल्व मेरे तो गार्ड ड्राइवर सब भाग गए थे कोविड के डर से और क्षेत्र में फिर भी शादियां हो रही थी फिर भी लोग जब उनकी डेथ हो रही थी तो मुझे बुला रहे थे दो बार मैं भी कोविड पॉजिटिव हो गई थी तो फिर भी मैं हार नहीं मानी क्योंकि आई वाज टू मच ग्रेटफुल फॉर पीपल ऑफ माय कॉन्स्टिटेंसी एंड आई केप्ट वर्किंग फॉर देम इवन इन कोविड टाइम्स अम्बा की रसोई करके मैंने रसोइयाँ चलवाई और फिर लोगों को राशन भी बंटवाया अपने कॉन्स्टिटेंसी में तो हर जगह हॉस्पिटल और ख़ुद से कोविड हॉस्पिटल्स uh, भी बनवाए लेकिन जो पूरे uh, दूसरे स्टेट्स में थे उनके साथ एकोमोडेट करना उनको इंश्योर करना अच्छे हॉस्पिटल्स बेड्स ये सारा एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिसके लिए दिन भर कॉल खुद अटेंड करना सारे लोग छुट्टी में भाग गए एवरी वन वॉज बॉडेड अबाउट दर लाइफ एंड आई अंडरस्टूड दैट सो आई टुक चार्ज ऑफ माई आई टुक चार्ज माई सेल्फ एंड That was the most difficult time, and thankfully that time went off. और अभी जो struggle है वो है वो तो कर कर लेते हैं मतलब at least लोग का death नहीं हो रहा है जिस तरह से उस समय हो रहा था so That was very difficult time for in my first tenure of my uh, in my constituency and everywhere. I mean people were calling from Jharkhand everywhere. मेरा number Facebook और हर जगह दे दिया जा रहा था कि इनको call करो इनको call करो और लगातार मुझे कॉल आ रही थी मैं खुद अटेंड कर रही थी एक एक मतलब एक्सेल बना के नोट कर रही थी कौन कहाँ से कॉल कर रहे हैं और क्या उनको प्रॉब्लम है और एक एक प्रॉब्लम को इंश्योर कर रही थी कि उनका प्रॉब्लम नई नई एम एल थी और जितना हो सकता था आई वाज डूइंग इट दैट वाज द डिफिकल्ट टाइम माई स्ट्रेंथ इज़ पीपल ऑफ माई कॉन्स्टिटेंसी इज़ माई स्ट्रेंथ मेरे क्षेत्र के लोग ही मेरे ताकत है मेरी हिम्मत है उनका जो सपोर्ट जिस तरह का मिलता है जिस तरह का प्यार मिलता है रात में दिन में कभी भी जाते हैं तो पूरे एनर्जेटिक हो के मुझे यू नो वॉम वेलकम के साथ यू नो बहुत विश्वास से देखते हैं और आ, मतलब मैं उनकी समस्याओं को जैसे समाधान करती हूँ तो काफ़ी मतलब अच्छा लगता है और Uh, मेरा पूरा लाइफ मैं अपने कॉन्स्टिटेंसी में दे देती हूँ लोगों से वन टू वन कोशिश करती हूँ कनेक्ट करने का आई बिलीव इन कनेक्टिंग विथ माई कॉन्स्टिटेंसी पीपल हर टोला हर गांव में जाना लोगों से बात करना हर प्रोग्राम में जाना हर शादी में हर जहाँ कोई जो भी इनविटेशन हो वो जाना हमारे लिए ये चैलेंज हो जाता है कि टाइम हम लोग के पास बहुत कम होता है काम बहुत ज़्यादा होता है तो इतने इन्विटेशन हो जाते हैं मेरा कॉन्स्टिटेंसी भी बहुत बड़ा कॉन्स्टिटेंसी है तीन जिला कवर करता है तो छतरा हज़ारीबाग रामगढ़ तो तीन जिला में बैठकें भी करना इंश्योर करना कि वहाँ पे योजनाएं पहुँचे और लगातार कॉन्स्टिटेंसी में मतलब आई गो होम फोर ए एम फाइव ए एम एंड देन आई स्लीप समटाइम्स एट सिक्स ए एम आई गेट अब एट टेन ए एम सो इट्स लाइक आई हैव बिकम वेरी फ्लेक्सीबल नाउ कब सोना है कब खाना है इट्स लाइक नॉट अ वरी थिंग फॉर मी नाउ इट्स लाइक जब खा लो तब लंच है तब ब्रेकफास्ट है जब सो लो तब नाइट है और जब जागो तब सवेरा तो इट्स लाइक व्हाट गिव्स मी एनर्जी इज़ माय कॉन्स्टिटेंसी पीपल ऑफ माय कॉन्स्टिटेंसी यही सब एक्सपीरियंस है बहुत बहुत उथल पुथल आते हैं लोग जो विपक्ष हैं वो लगे रहते हैं अपने अपने तरीके से इमेज ख़राब करने के लिए लेकिन वो कर नहीं पाते हैं और बहुत सारे हर तरह के समस्याओं के सामने हम लोग को जाना पड़ता है हर तरह का चीज़ देखना पड़ता है तो इन सारे चीज़ों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है बहुत एक्सप्लोर करने को मिलता है बहुत तरह के लोग मिलते हैं पांचों उंगली बराबर नहीं होता और ये पांचों 
किस्म के मतलब यू नो ऑल काइंड्स ऑफ पीपल ऑल टाइप्स ऑफ पीपल और सबको अपना बना के अप एक्सेप्ट करके उनके साथ चलना एक अलग ही एक्सपीरियंस है और मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स लोगों को बहुत एक्सेप्टेबल मतलब एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कोई भी हो ना समझ भी हो समझदार भी हो तो भी हम उनका कोई बात का बुरा नहीं मानते अब वो जैसे मतलब उनको समझते हैं उनको गाइड करते हैं और चैलेंजेस तो है और यही है जिससे हम और सीखते हैं मेच्योर होते हैं